ഹായ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്രിവൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ തന്നെ എനേബിൾ വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിംഗ് സോളിഡ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സോളിഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ആദ്യം തന്നെ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യും ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൽ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യു ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എച്ച് ഇൻ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റുകളിലും നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടൈം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വെച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സെർട്ടൺ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റുകളിലെയും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സീറോ ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പ്രിവൈൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടത്തെ ആ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക എത്രയാ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടൈമിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എന്നായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി സീറോ ആയിരിക്കും ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി എങ്ങനെ മാറും ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എച്ച് ഇന്റു സീറോ എന്നല്ലേ വരിക അപ്പൊ ഇതെന്തായി സീറോ ആയി അപ്പൊ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യു കണ്ടുപിടിക്കാലോ ആ യു ആണ് നമ്മള് യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് കിട്ടും ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സീറോ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബിക്കോസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് വിൽ ഗെറ്റ് യു യു വിൽ ബി എ എക്സ് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബി അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇനി ആ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന
नमकअन डो स्क्वय यु बै डो एक्स स्क्वय ईक्वल टू वन बै एच इंटू डो यु बै डो टी ओके स्टडी स्टेट टेंपरच कंशन आदमी कंपिड़े अब स्टडी स्टेट टेंपरच अब कंपिड़ी फोर दट नमक डो स्क्वय यु बै स्टडी स्टेट आने डो यु बै डो टी एरो डो स्क्वय यु बै डो एक्स स्क्वय सीरोंट यु ईक्वल टू ए एक्स प्लस बी एडी स्टेट कंशन टेंपरच कमुक्यूस वे बी कंपिड़ी अब नमक लेंत्री सेंटीमीटर नमक दलरेडी नमक एंड टेंपरच ट्वेंटी एक्स सीरो यु ऑफ ट्वेंटी डिग्री सेंश्यस टाइम टी एल आवश्यक यु ऑफ सीरोंटी आने दटक्वल टू एक्सी सीरो प्लस पी अक्वल टू एवं यु ऑफ एल एल अल यु ऑफ तेरटी डिग्री आमटी डिग्री सेंश्यस दटक्वल टू ए डिग्री सेंश्यस ईक्वल टू ए टेंपरच u of x x plus b that is 2x plus 20 steady state temperature then e temperature suddenly reduces to zero initial temperature initial temperature temperature initial initial f of x अप्लेन स्टडी स्टेट कंशन रू टाइप प्रॉब्लम श्रद्धि इत आदि केसडी स्टेट कंशन कैंपरच अप्ले अमीष्यल कंशन यु ऑफ एक्स ईक्वल टू ट्वेंटी टू एक्स प्लस ट्वेंटी आई नम्बर एफ ऑफ एक्स इनीष्यल टेंपरच जनरल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन ऑफ दीटेशन यु ईक्वल टू u of x is equal to c1 cos px plus c2 sin px into c3 e raised to minus p square ht this is the solution we use superposition principle to use the sigma use here we have conditions that we have substituted here suddenly reduces to zero either one to the net boundary conditions now we have to do this u of 0 t equal to 0 and u of 30 t equal to 0 adu rendu meda substitute cheyumbo u of 0 t substitute cheyidanal obvious aanu namukku endha kitta c1 equal to 0 nanu kitta ini u of 30 t substitute cheyidanal namukku endha kitta p equal to n pi by l nu kittum ibada l inde value namukku ariya mele etrayana 30 aanu appo p equal to n pi ennu ezhudiya mathi therefore finally the solution engena varum u of xt equal to sigma namukku ivada c2 aanu da c2 c3 ne nammal bn aanu ezhudittulladu bn into sin p ki pagaram n pi x by 30 e raised to minus n square pi square ht by 30 square nu edam idana indha solution aayittu varya then ivada nammal बउंड्री कंशन सोरी इनीष्यल कंशन आंशन अवश्यूरियो टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस 
20 ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ തേർട്ടി ലെങ്ത് തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ടു ബൈ തേർട്ടി ഇന്റഗൽ സീറോ ടു തേർട്ടി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ തേർട്ടി ഓക്കെ ഡി എക്സ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ടു ബൈ തേർട്ടീൻ എസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റിയുടെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് എൻ പൈ എക്സ് ബൈ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പൈ ബൈ തേർട്ടി മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ട്വന്റിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഒരേ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിർത്താൻ നമുക്ക് സീറോ ടു തേർട്ടി ഓക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് എൻ പൈ എക്സ് എക്സിനാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി കൊടുക്കുന്നത് തേർട്ടി ബൈ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പൈ ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ പൈ തേർട്ടി ബൈ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഇനി എക്സിന് സീറോ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കണം എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോ മൈനസ് ഇത് സീറോ ആയി പോകും ട്വന്റി ഉണ്ടാവും ട്വന്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് സീറോ ബൈ എൻ പൈ ബൈ തേർട്ടി ഇനി സൈൻ സീറോ ആണോ സൈൻ സീറോ സീറോ ആയി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയാണ് വരിക ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മള് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റി വരും എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് എയ്റ്റി വരും ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് എൻ പൈ ആണ് വരിക കോസ് എൻ പൈ എസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പൈ ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് ഇവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എൻ പൈ സൈൻ എൻ പൈ എന്തായി പോയി സീറോ ആയി പോകും ദൻ എഗെയിൻ ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് വരിക ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ പൈ ബൈ തേർട്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ എൻ പൈ ബൈ തേർട്ടി കോമൺ ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈനലി ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ പൈ ബൈ തേർട്ടി എൻ പൈ ബൈ തേർട്ടി ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് ബാലൻസ് വരുന്ന ഇവിടെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എഴുതാം പ്ലസ് ട്വന്റി എന്ന് വരും ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു വരും അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് ടു പോകും ടു ബൈ എൻ പൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി വരും ഇതാണ് ബി എന്നിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബി എന്നിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഇത് നടത്തുന്ന നമുക്ക് ട്വന്റി ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ട്വന്റി ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫോർട്ടി വരും ട്വന്റി ഔട്ട് സൈഡ് ഫോർട്ടി വന്ന ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഫോർട്ടി ബൈ എൻ പൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ബി എൻ കിട്ടുക ഫൈനലി നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം ഫോർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഏസ് യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി എൻ എന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുന്നത് ഫോർട്ടി ബൈ എൻ പൈ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ തേർട്ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ടി ബൈ തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ വരിക വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ